সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের চার নম্বর চার লেকচারে চতুর্থ লেকচার আজকে আমরা মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের চতুর্থ লেকচার দেখব এবং সব কিছু শুরুতে আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে রাখছি আমরা আজকে দেখব লেকচার নাম্বার চার আমি পরিতোষ লাহিরি সিনিয়র প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ মাইলস্টোন কলেজ এবং নিচে আমার ফোন নাম্বার বারবার বলার কিছু নেই এই ফোন নাম্বারটা দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ ও হোয়াটসঅ্যাপ এটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার চাইলে যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে এখানে নক করে যোগাযোগ করা যাবে তো আমরা গত ক্লাসে দুই এবং তিন নাম্বার অঙ্কটা করেছি তো আজকে আমরা চেষ্টা করব তিন এবং চার নাম্বার অঙ্কটা করতে অর্থাৎ তিন এবং চার নাম্বার অঙ্কটা কীভাবে করতে হয় বা কতটুকু করা যায় সেটা নিয়ে আমরা আজকের অঙ্কটা চেষ্টা করব তো আমরা দেখব সৃজনশীল চার বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর ছেচল্লিশ সৃজনশীল চার বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর ছেচল্লিশ তো আমরা শুরুতে অঙ্কটা একটু দেখে নিই অঙ্ক তো বলছে রাহা অ্যান্ড ব্রাদার্স নাম ব্রাদার্স নামের ব্যবসায়ে জুন মাসে জুন দু হাজার সালের কতিপয় লেনদেন নিম্ন তো একটা একটা করে আমরা একটু দেখি ব্যবসায়ী মূলধন আনায়ন দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পণ্য ক্রয় সাত লক্ষ টাকা বার্তা প্রাপ্তি পাঁচ হাজার সাতশো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় চার লাখ বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি পঞ্চাশ পার্সেন্ট দুই হাজার ষোলো সালের খেয়াল রাখতে হবে অঙ্কটা দুই হাজার সতেরো সালের আর বলছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট দুই হাজার ষোলো সালের চল্লিশ হাজার টাকা আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত লাভ চার হাজার পাঁচশো টাকা মূল আমদানি শুল্ক পরিষদ পাঁচ হাজার টাকা ব্যবসায়ের জন্য ফ্রিজ ক্রয় পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ পঞ্চাশ হাজার টাকা পণ্য বিক্রয় সাত লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা বিমা সেলামি সাত হাজার পাঁচশো টাকা শিক্ষানবিশ সেলামি পঁচাত্তর পার্সেন্ট গত বছরের মানে গত বছরের আরেকবার খেয়াল রাখতে হবে মানে এই বছরের পঁচিশ পার্সেন্ট আগের বছরের পঁচাত্তর পার্সেন্ট পুরাতন কম্পিউটার বিক্রয় দশ হাজার টাকা এবং ঋণের সুদ প্রদান পাঁচ হাজার টাকা তো দেখি আমাদের রিকোয়ারমেন্টে কী চেয়েছে রিকোয়ারমেন্টে বলতেছে মূলধন জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো এবং মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির মোট পরিমাণ নির্ণয় করো তো আমরা আরেকবার তাহলে অঙ্কটা দেখে শুরু করে আমরা ক নাম্বার অঙ্কটা স্টার্ট করব ঠিক যথারীতি আগের মতো মূলধন আনায়ন পণ্য ক্রয় বার্তা প্রাপ্তি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এরকম অনেকগুলো লেনদেনগুলো আমাদের এখানে আছে তো আমরা সেগুলো দেখে নিলাম তো এবার আসি আমাদের মূলধন জাতীয় ব্যয় তাহলে আমরা এর আগেই শিখেছিলাম মূলধন জাতীয় ব্যয়ের সংজ্ঞাটা আমরা আগেই আগেই শিখে আসছি সেটা হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ কেন্দ্রিক সাধারণ যে যেখানে শুধুমাত্র স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বিক্রয় করা হয় যেমন এখানে বলা হয়েছে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় অর্থাৎ একবার যদি আমরা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি কিনি সেক্ষেত্রে আমাদের চার লাখ টাকা মানে এখানে চার লাখ টাকা মানে অনেক বড় টাকার পরিমাণ লাগছে আবার একবার কিনলে সাধারণত আমাদের প্রতি বছর বা প্রতি মাসে কিনতে হয় না এটা নষ্ট হয়ে গেলে সেটা ভিন্ন বিষয় তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের এটা কিনতে হয় না সেজন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এটা অবশ্যই একটা মূলধন জাতীয় ব্যয় পাশাপাশি আরেকটা দেখি আমরা বলতেছে ব্যবসায়ের জন্য ফ্রিজ ক্রয় তুমি তোমার নিজের বাসা দিয়ে বিচার করতে পারো তোমার নিজের বাসার ক্ষেত্রে বিচার করতে পারো যে তোমার বাসার ফ্রিজটার বয়স আসলে কত তেমনি একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ফ্রিজ নিশ্চয়ই এতদিন চলবে অনেক বেশি দিন চলবে সুতরাং আমরা বলতেই পারি এরা দুইজন আসলে মূলধন জাতীয় ব্যয় তো আমরা যদি অঙ্কটা এভাবে করতে চাই তাহলে কি করে করতে হবে সেই অ্যাকাউন্টিংয়ের ছক যেহেতু তারিখ নাই তাই ক্রমিক দিয়ে শুরু ক্রমিক বিবরণ দুইটা টাকা এরপরে আসো আমরা এক দুই বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং ব্যবসায়ের জন্য ফ্রিজ ক্রয় চার লাখ এবং পঁচাত্তর হাজার টাকা যোগ করে চার লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা আমাদের ক নম্বর শেষ আবার যদি আমরা চলে আসি খ নম্বর করতে তাহলে আমরা আগে অঙ্কটা দেখে নেই দেখে নেওয়ার পরে চলে আসতেছে মুনাফা জাতীয় আয় তো ব্যবসায়ের মূলধন আনায়ন অবশ্যই মুনাফা জাতীয় আয় নয় তাহলে এই প্রথম দিক থেকে যদি আমরা যাইতে থাকি তাহলে দেখো বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি পঞ্চাশ পার্সেন্ট দুই হাজার ষোলো সালের চল্লিশ হাজার টাকা তার মানে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি একটা মুনাফা জাতীয় আয় কিন্তু এখানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট আগের বছরের তাহলে আমার এই বছরের কত 
তাহলে চল্লিশ হাজার টাকার পঞ্চাশ পার্সেন্ট মানে বিশ হাজার টাকা আমার এই বছরে তাহলে চল্লিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমার মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি কিন্তু মুনাফা জাতীয় আয় হচ্ছে বিশ হাজার টাকা তার মানে মুনাফা জাতীয় আয় এখানে বিশ হাজার টাকা হয় তাই তো আবার নিচের দিকে চলে আসো আরো পত্র বিক্রয় জনিত লাভ না আমদানি শুল্ক অবশ্যই না ব্যবসায়ের জন্য ফ্রিজ ক্রয় এটাও মুনাফা জাতীয় আয় নয় পণ্য বিক্রয় এটা মুনাফা জাতীয় আয় তাই তো তাহলে আমরা বলতেই পারি পণ্য বিক্রয় একটা মুনাফা জাতীয় আয় তাই তো এরপরে চলে আসি বিমা সেলামি এটা মুনাফা জাতীয় শিক্ষানবিশ সেলামি পঁচাত্তর পার্সেন্ট গত বছরে তো আমরা যদি দেখি শিক্ষানবিশ সেলামি পঁচাত্তর পার্সেন্ট গত বছরে তাহলে এই বছরের কত পার্সেন্ট অবশ্যই পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে চল্লিশ হাজার টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট দ্যাট মিনস এটার মিনিং দ্বারা হচ্ছে দশ হাজার টাকা তো এই দশ হাজার টাকা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আয় আর একটা বাদ পড়ে গেছে বা শুরুর দিকে আমরা খেয়াল করিনি আমি নিজে খেয়াল করিনি সেটা হচ্ছে বার্তা প্রাপ্তি বার্তা প্রাপ্তি এটাও একটি মুনাফা জাতীয় আয় তাহলে আমরা এখানে টোটাল মুনাফা জাতীয় আয় পেলাম চারটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এখানে কিন্তু মুনাফা জাতীয় আয় এবং মুনাফা জাতীয় ব্যয় দুটোই চেয়েছে তাই তো তাহলে আমরা এখন মুনাফা জাতীয় ব্যয়টা একটু দেখব তো চলে আসো মুনাফা জাতীয় ব্যয় তার মানে নিয়মিত ব্যয়গুলো আমাদেরকে খুঁজতে হবে তাই তো তাহলে পণ্য ক্রয় এটা একটা নিয়মিত ব্যয় তাই তো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়মিত না বিনিয়োগের সুদ আয় আমরা আগেই জানি আর পত্র আমদানি শুল্ক পরিষদ এটা একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাই তো ব্যবসায়ের জন্য ফ্রিজ ক্রয় অবশ্যই না ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ নয় পণ্য বিক্রয় আমরা মুনাফা জাতীয় আয় দিয়ে দিয়েছি বিমা সেলামি একটা মুনাফা জাতীয় আয় তাই তো শিক্ষানবিশ সেলামি না পুরাতন কম্পিউটার বিক্রয় হবে না তাহলে ঋণের সুদ একটা মুনাফা জাতীয় আয় তাহলে আমরা এখানে মুনাফা জাতীয় আয় পেলাম টোটাল চারটা তো আমরা যদি এখন এই অঙ্কটা করি তাহলে কিভাবে করতে হবে আমরা আগে লিখব মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় এটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় আগে যে দেখেছি আমরা সেই চারটা পরপর লিখে যোগ করে বসে দিয়েছি ব্যাস শেষ এবং এটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় ব্যয় সেম চারটা পরপর লিখেছি যোগ করে বসে দিয়েছি ব্যাস শেষ হয়ে গেছে এরপরে আমরা চলে আসতেছি পরের ধাপে দেখো আবার অঙ্কটা চলে আসছে ক নম্বরে বলেছে মুনাফা জাতীয় বা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তির পরিমাণ তাই তো তাহলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি আমরা শিখেছিলাম সব মিলিয়ে তিনটা ব্যবসায়ী মূলধন আনায়ন ঋণ গ্রহণ এবং স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত পূর্ণ অর্থ তাই তো তাহলে প্রথম ট্র্যাকটা আছে দেখো ব্যবসায়ী মূলধন আনায়ন দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পণ্য ক্রয় মুনাফা জাতীয় ব্যয় আমরা আগে দিয়ে দিয়েছি বার্তা প্রাপ্তি মুনাফা জাতীয় আয়ে দিয়েছি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় এগুলো মুনাফা মূলধন জাতীয় ব্যয় এগুলো লাগছে না তারপরে এক লাফে চলে আসছি আমরা আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত লাভ বা আসবাবপত্র বিক্রয় বিক্রয়ের যে চার হাজার পাঁচশো টাকা এটা মুনাফা জাতীয় সরি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এরপরে চলে আসো ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ আমরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে আমরা এর আগেই শিখেছি যে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি তিনটা তার মধ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ একটা তিনটার ভেতরে এটা একটা আর পুরাতন কম্পিউটার বিক্রয় বা কম্পিউটার বিক্রয় এটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি এরপরে আমরা চলে আসি সেম যে আবার অঙ্কটা দেখে নেই উদ্দীপকটা আরেকবার দেখে নেই নিয়ে এবার চলে আসতেছি আমরা মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তিতে আসলে মুনাফা জাতীয় আয় আর মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির মধ্যে আমি এর আগেই বলেছিলাম আসলে টেকনিক্যাল তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই জেনারেলি তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই টেকনিক্যাল একটু ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্সগুলো দেখব আমরা যদি মুনাফা জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে এবং মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আজকে ক্লিয়ার হয়ে এখন ক্লিয়ার হয়েছে দেখো বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি পঞ্চাশ পার্সেন্ট দুই হাজার ষোলো সালে যেহেতু এটা মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি সুতরাং এখানে আর কত পার্সেন্ট কত কি এটা আর আমার দেখার দরকার নাই পুরো চল্লিশ হাজার টাকাই আসলে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি তাই তো ঠিক সেম কেস যদি আমরা পণ্য বিক্রয় এটাও মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি তাই তো যদি আবার চলে আসে শিক্ষানবিশ ছেলে আমি পঁচাত্তর পার্সেন্ট পঁচাত্তর পার্সেন্ট মানে চল্লিশ হাজার টাকার পঁচাত্তর পার্সেন্ট বা পঁচিশ পার্সেন্ট এখানে কোনো কথা নেই এখানে পুরো টাকাটাই আসলে মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি চল্লিশ হাজার টাকার পুরোটাই আসলে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি তাই তো তাহলে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি এবং বার্তা প্রাপ্তিও এটা মুনাফা জাতীয় আসলে আয় এবং প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বছরেরটা যায় প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যা পাওয়া গেছে তার পুরোটাই চলে যায় পুরো টাকাটা দিয়েই বসাতে হয় আমরা যদি অঙ্কটা করি তাহলে কিভাবে করব একবার একটু দেখে নিই মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেখো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি মূলধনের নায়ন আসবাবপত্র বিক্রয় ঋণ গ্রহণ 
পুরাতন কম্পিউটার বিক্রয় এই তিনটা একসঙ্গে যোগ করে বসে দিয়েছি ব্যাচ শেষ আবার দেখো মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি এবং মুনাফা জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে শুধু টাকার পরিমাণ দুটোর ক্ষেত্রে পুরো টাকাটা বসেছে আগের অঙ্কটার ক্ষেত্রে পুরো টাকাটা বসেনি এখানে এসে পুরো টাকাটা বসে গেছে বাস টোটালটা যোগ করে বসে দিয়েছি এটা হচ্ছে মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি এবার আমরা সৃজনশীল পাঁচ নম্বর অঙ্কটা দেখব তো সৃজনশীল পাঁচ নম্বর অঙ্কে বলছে প্রবীর ও সুপ্রিয়া দুই বন্ধু মিলে আগুয়ান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নামে একটি চেইন শপ চালু করেন এবং উক্ত শপের কিছু লেনদেন নিচে দেয়া হলো এখানে উল্লেখ করা একটু দরকার অঙ্কটা অঙ্ক শুরু করার আগে একটু উল্লেখ করে নিই সেটা হচ্ছে এই অঙ্কটা আমি পুরোপুরি সলিউশন করে দিব না ফুল সলিউশনটা তুমি এখানে পাবে না এখানে সলিউশন সংক্রান্ত আলোচনা থাকবে প্রয়োজনে আমি ছক করে বা কায় কিছুটা করে দেখে দেব বাকি অঙ্কটা তোমার হোমওয়ার্কস থাকবে তুমি অঙ্কটা করে করবে তুমি চেষ্টা করবে অঙ্কটা করার অঙ্কটা শেষ করার তুমি চেষ্টা করে দেখবে ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক সেটা সেটা নয় আমরা একটু চেষ্টা করে দেখব অঙ্কটা ঠিকঠাক মতো শেষ করা যায় কিনা তো চলো চলে আসি আমরা অঙ্কে বলতেছে দুই হাজার সতেরো মে এক ধারে পণ্য ক্রয় পঞ্চাশ হাজার দোকানের সাজসজ্জার পরিবর্তন ব্যয় আগে শিখেছ সাজসজ্জার ডেকোরেশন ডেকোরেশন বা সাজসজ্জার পরিবর্তন ব্যয় পণ্য পরিবহন ব্যয় পণ্য বিক্রয় বার্তা প্রদান ধারে পণ্য বিক্রয় দোকানের জন্য ফ্রিজ ক্রয় বৈদ্যুতিক বিল পরিশোধ কমিশন প্রাপ্তি লভ্যাংশ প্রাপ্তি তো ক নম্বরে বলেছে মূলধন জাতীয় লেনদেনের পরিমাণ এখানে একটা বিষয় একটুখানি জেনে বুঝে নিতে হবে বা ক্লিয়ার হতে হবে কারণ পরীক্ষার হলে গেলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা কনফিউজড হই এখানে দেখো কোনোভাবেই কিন্তু বলেনি মূলধন জাতীয় ব্যয় বা মূলধন জাতীয় আয় অথবা মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কোনোটাই কিন্তু চায়নি বা মূলধন জাতীয় প্রদান যেটাই বলো এটা চায়নি এটা বলেছে মূলধন জাতীয় লেনদেন অর্থাৎ মূলধন জাতীয় আয় হলেও দিতে পারবো আমরা ব্যয় হলেও দিতে পারবো আবার প্রাপ্তি হলেও দিতে পারবো অর্থাৎ যে কোনো ক্ষেত্রে অর্থাৎ মূলধন জাতীয় হলেই সে এখানে যাবে খ নম্বরে বলেছে মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো আমরা মুনাফা জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ পরিমাণ নির্ণয় করে দেখব আর গ নম্বরে বলেছে মুনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো তো আমরা দেখি আগুয়ান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ক নম্বরটা শুরু করব আমরা দেখি ক নম্বরে কি বলতেছে মূলধন জাতীয় লেনদেন তাহলে আসো ধারে পণ্য ক্রয়টা মুনাফা জাতীয় ব্যয় বা কিন্তু দোকানের সাজসজ্জার পরিবর্তন ব্যয় মে সাত এটা কিন্তু মূলধন জাতীয় লেনদেন কারণ ডেকোরেশন আমরা প্রতি বছর করি না বছরে একবার দুইবার করে থাকি তার মানে এটা একটা মূলধন জাতীয় লেনদেন ঠিক সেম দেখো মে বিশ তারিখে বলেছে দোকানের জন্য ফ্রিজ ক্রয় আমি এর আগের অঙ্কেও দেখেছি ফ্রিজ আসলে মূলধন জাতীয় ব্যয় এখানে মূলধন জাতীয় লেনদেনের মধ্যে যাবে তো এখানে একটা কথা উল্লেখ করা খুব জরুরি যে এই দুইটা অঙ্ক তুমি ঘর কেটে পরপর এই দুইটা লেনদেন বসিয়ে টাকার পরিমাণ বসিয়ে যোগ করবে যোগ করলে তোমার ক নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার হয়ে যাবে আমি অঙ্কটা জেনারেলি দেখাচ্ছি না তুমি নিজে করবে তুমি নিজে করার চেষ্টা করবে এরপরে চলে আসছি আমরা পরের অঙ্কটাতে বলতেছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে আমরা দেখি ধারে পণ্য ক্রয় এটা একটা মুনাফা জাতীয় ব্যয় কারণ এটা নিয়মিত ব্যয় তাহলে মুনাফা জাতীয় ব্যয় ধারে পণ্য ক্রয় একটা পাওয়া গেল সেম কেস দশ তারিখে দেখো পণ্য পরিবহন ব্যয় আমরা যতবার পণ্য কিনব বা বিক্রি করব যদি আমরা পরিবহন দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমাকে পণ্য কিনে এবং বিক্রি করতে সব সকল ক্ষেত্রে আমাকে পণ্যের পরিবহনের খরচটা দিতে হবে তাহলে এটা পণ্য পরিবহন ব্যয় মে পনেরো বার্তা প্রদান মে বাইশ দেখো বিদ্যুৎ বিল পরিষদ এরা চারজন হচ্ছে মুনাফা জাতীয় ব্যয় তুমি এই চারটা লেনদেনকে পরপর বসিয়ে যোগ করে দিলেই আগে আমার যে জেনারেল ঘর তা তারিখ বিবরণ দুইটা টাকা দিয়ে ঘর কেটে তুমি জেনারেলি অঙ্কটা বসিয়ে করলেই তুমি এই অঙ্কের অ্যান্সার পেয়ে যাবে আশা করি তুমি পাবে আমি যে আমি তুমি করো আমি চেষ্টা আমি দেখব কত দূর কী হলো নেক্সট এবার আসবো আমরা মুনাফা জাতীয় আয়ে দেখি মুনাফা জাতীয় আয় কোনটা মে বারো পণ্য বিক্রয় একটা মুনাফা জাতীয় আয় নিয়মিত আয় 
मे षोलो देखो धारे पन्न्य विक्रय मुनाफा जतियों आय मे पचिस कमिशन प्राप्ति मुनाफा जतियों आय मे तिर लभ्यांश प्राप्ति मुनाफा जतियों आय यहाँ क्लस करारे आशा करी तुम्हें नतून को बलार दरकार नहीं तुम्हार होमवर्कसा कि थे तुम्हार होमवर्क थे सृजनशील पाँच पृष्ठा सतचल्लिस अर्थात यहाँ जो अंकटा नहीं आलोचना कर लम शेषे द्वित अंक तुम कर चेषा कर तुम्हार होमवर्क तो क्लस शेष हो जा सबा के धन्यवाद जानिए आजकल क्लस शेष कर थैंक यू